New York Times, një mije në të qindë dhe një mbëdhjet, shqiptarët e të një mërë shkëllqyrë në Europë. The New York Times, një mije në të qindë dhe një mbëdhjet shqiptarët, raca më e shkëllqyrë në Europë. Më një zetë dhe një majtë të vitit një mije në të qindë dhe një mbëdhjet, prestigiosja Amerikanë në New York Times i kushtoj një artikull një vajzët të re shqiptarët që kishtë marë komandën e një ushtrije në betejen kunder turqve, pas vrasje së babaj të saj. Ishte Janica Martinaj, një njëzet dhe dy vjeqare që New York Times e përshkruan si Jean Dark Shqiptare. I nisur nga profili i saj, New York Times siel veqorit dhe Shqiptarve, të cilët i përshkruan si mjaft të talentuar, të bukur e të fuqishëm, por që së mund të rokin ende ide në shtetin. Një vajzë dhe re, emri i së cilës përkon me emri në vajzës e Orleansit, tani është në këngët e kënduara nga rapsodët malazes në hanet e kafenet dhe podgoricës. Kur javën e kaluar në betejen e vraninës, baba i saj, kërëtari i fizit të ti, ra në betej, ajo zuri me njëherë vendin e ti dhe ju dhoq i martinajt në fitoren kunder turqve. Për te fazës romantike të njarjes, për shkak se Janica Martinaj, Janica Martinaj, është shumë e bukur, beteja është herëndësishme, për derisa të regon se malazezet në kufi ishin bashkuar me shqiptarët. Si pas një personi i cili një edhe mirë me të, kjo shanë dharkë e rej nuk i kam bushur ende një zetë dhe dy vjeqë dhe është një grua e rej, e shvilluar mirë, e gjatë dhe e bukur. Të gjitha gratë shqiptare janë të gudzimshme dhe janë të mësuara që nga vajzëria e tyre me përdorimin e armëve të zjarit dhe në kohët e luftës, duke qenë se nuk ka mushka. Ato nga rkojnë ushimet e municionin për luftëtarët e tyre dhe shkojnë në vijen e zjarit për shpërndarjen e tyre. Dhe a janë vrarë ndo njëherë? Po, kjo ndodhë shpesh. Janica ndoshta do të ishte duke mbartur ndo një pushf të martinajve, ose duke qenë se shumë nga të martinajve janë mbledhur vitin e shkuar prej turqve, arma e saj ndoshta mund të ketë që një nga pushkët e modelit të vjetër shqiptar, të cilat janë të zbukuruara bukur me argjend dhe kanë tyta shumë të gjata e të ngushta. Shtënia me armë është po thuaj se dëfrimi i vetëm i të rinjve dhe të rejave në Shqipëri. Si djemët edhe vajzat mësojnë për të qëluar, kur ata janë dy mbëdhjet vjeqë. Në dasma dhe festa e zbavitin vetën duke hedhur vale e duke shtën, në pagëzim të shtënat janë përsëri dhe frimi kryesor, qit janë daj shënjestrave për trofe të vogla, dhe në festime ka të shtëna gjithë gjithë ditës. Kjo është një nga vështirësit dhe mëdha me të cilën turqit duhet të ndeshen, sepse ajo është pjesë e jetës komptare, njerëzit i përdorin pushkët të tyre ditën dhe natën flenë me to anash tyre. Ky zakon është shtuar me mbizotërimin e pasigurisë nga gjakmarja brenda vendit dhe problemet e kufirit jashë vendit. Fizikisht, shqiptarët janë raca më e shkëllqyrë në Europë. Gratë dhe tyre janë të pashme, me flok të erët, edhe pse sytë dhe tyre nga njëherë janë gri. Të shosh ato të kecin, është një kënajsi. Ne nga përqeu të shinim baletin në Serbi. Herën e parë që pash ecjen e shqiptareve, ajo më dha të njëtën kënajsi. Lëvizjet e tyre janë kash të këndshme, elegancë e forësë së bashku. Po, ata janë shumë të përsosur dhe një rrasë shumë e talentuar. Ata janë si skocezët në shekullin e 17 dhe ata do të jenë për shumë e shumë kohë rraca më e shkëllqyrë në Balkan, si intelektualisht edhe fizikisht. Nëse shkoni në Konstantinopoj do të shini se shumë për njërzve më të shkëllqyrë, jo vetëm ushtarë, por edhe shtetarë janë shqiptarë. Faj i tyre, për shkak të shkallës e tyre aktuale të qytetërimit, është se ata nuk mund të rokin ide në shtetit. Fisi është organizimi i tyre më i lartë, ata nuk janë në gjendje të shojnë rëndësin e kombinimit të fisit me organizimin më të lartë të bërjes e një shteti. Por kjo do të ndodhë.